ওই নামে পাখিরা গান গেয়ে যায় সূর্য নিয়মিত আলো ছড়ায় তার নামে ফোটে ওই ফুলের কলি মুছে যায় মমিনের মনের কালি তার নাম জপে হয় আল্লাহ বলা তার নাম জপে হয় আল্লাহ বলা পীর অলি হয় আর জগত সে নবী মানবতার নবী মানব দানবের নবী জিন ইনসানের নবী সাদা কালোর নবী আর আজমের নবী নবীদের নবী আল্লাহ আকবর जिकिरुल्ला दान कर चतुर्दिक मीडिया सुस्थ समाज विकास অনলাইন মার্কাস টিভি ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك العظيم لا إله إلا الله شبه لا إله إلا الله दो दिन का है जिंदगी कर लो बंदा बंदगी आखिर दुनिया से जाना है जो करना है कर लीला जोरे 
দাঁড়ানো ভাইরা বসে পড়ি স্বেচ্ছাসেবক ভাইরা মাঠের মধ্যে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের নাই কোন মাবুদ আল্লাহ ছাড়া জোরে আল্লাহ 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 জোরে 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 মহাবতের সাথে সবাই আল্লাহ 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 উদয় স্মৃতি ঈদগাহ ময়দানে আয়োজিত নারায়ণগঞ্জ বাসীর গর্ব এই জনপদের গর্বিত সন্তান সয়নং ওয়ার্ডের সাবেক সফল কাউন্সিলর বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন নারায়ণগঞ্জ জেলার সম্মানিত সভাপতি জনাব আলহাজ সিরাজুল ইসলাম মন্ডলের সভাপতিত্বে দুই দিন দিনব্যাপী ঐতিহ্যবাহী তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের সমাপনী দিবসে সাহেবে সদর মাহফিলের মধ্যমণি জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান হজরত ওলামাই কে রং মুরব্বিয়ান এজম সত্য সন্ধানী তরুণ সমাজ সচেতন তাওহিদি জনতা পর্দার অন্তরায় মহতারামা মা ও বোনেরা মাইকের আওয়াজ যতদূর পর্যন্ত যাচ্ছে সচেতনতার কণ্ঠে যারা শ্রবণ করছেন এবং দিন প্রিয় ইসলাম প্রিয় তাওহিদ প্রিয় রসুল প্রিয় সম্মানিত উপস্থিতি আমি সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক মোবারকবাদ সেই সাথে আমাদের মনিবের শাহী দরবারে বিনম্র শ্রদ্ধা বিজড়িত কণ্ঠে শুকুর গোজার হচ্ছে যে আল্লাহ সোফান আহমতালা আমাদেরকে ভালোবেসে করুণা করে ইলতেমাস একতেবাস মন্তাখাব ইলেকশন এবং সিলেকশনের মাধ্যমে করুণা এবং অনুকম্পা প্রদর্শন করে একটি দিন ভাব গাম্ভীর্যপূর্ণ কোরআনময় স্বামীয়ানার নিচে অধিষ্ঠিত হওয়ার তৌফিক দান করলেন সে মনিবের রাজকীয় দরবারে আমরা স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে বলি আলহামদুলিল্লাহ আলোচনার শুরুতেই দরুদ সালাম পরিবেশন করছি সে মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি যার পদচুম্বনে মাদিনা আল মোনাওয়ারার মরু ধুলোগুলো যথারীতি স্বর্ণে পরিণত হয়েছিল দরুদ সালাম সে মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি যার আগমনে রহমতের জল প্লাবনে মহাবিশ্ব প্লাবিত হয়েছিল দরুদ সালাম সে মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি যা রানিত কোরআন রেখে যাওয়া হাদিস সুন্না এবং তরিকা ইলামা তথা কেয়ামত পর্যন্ত গোটা বিশ্ববাসীর সমস্ত সমস্যার সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধান
खुशी बेजार नाम की जोरे शयतान बंधु ना शत्रु शत्रु के दूरे फिलबो ठेलो ना का आनबो शयतान मार्का शत्रु जैगा दीते जगह दी लाभ ना क्षति एजा शयतान के दूरे सराते राजी आसिना नई आल्ला कबुल करुक अमीन সকলে জিকির করি জোরে পরামর্শ দেব নির্বাচন সামলে আসলে চা আসে না নাই এক কাপ না দশ কাপ না যত কাপ খাইতে পারে সব একটু যদি পাই অমনি করে ঘাপস গুপুস জমনের খাওয়া নির্বাচনে চা খাওয়ার লোক এদেশে আসে না নাই भक्त ठीक सुबहानल्लाम बंदा যখন সুবহান আল্লাহ বলে আল্লাহ রাবুল আলমিনের নিজ হাতে বান্দার জন্য জান্নাতে একটি গাছ লাগিয়ে দেন বলুন সুবহান আল্লাহ জিকিরকে তাসবি বলা হয় তাসবিকে তাসবি কেন বলা হয় এটা রোবাই থেকে এসেছে সোলাশি থেকে আসিবা হাতু সাতার কাতার নাম হলো তাসবি मानुष पानी मध्य बोले जो बंदा सोभान अल्लाह बोलो बंदा जो सोभान अल्लाह उच्चरण करलो बंदार मुखे सोभान अल्लाह बेर पानी मध्य जिन सातार कटें हाथ पा लड़ाचरा करे स्वाभाविक था लड़ाचरा कर कारण कर पानी स्वाभाविक था लड़े बोझाटार मध्य तरंगे एक लाफालाफिर झापा झापिर बेपार आई बोले अल्लाह रबुल आलमीन जो जो बंदा सोभान अल्लाह बोले सोभान अल्लाह क्यों सातार काटा थे बेर 
বলে এই জন্য বের হয়েছে বলে বান্দা যখন সোভান আল্লাহ বলেছে বান্দার সাতার কাটা আরম্ভ হয়ে গেছে বলে এরপরে কি হয়েছে সাতার কাটা আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে বান্দার সাতার কাটা থেকে অর্থাৎ বান্দার সোভান আল্লাহর ধ্বনি থেকে এবার আওয়াজ শুরু হয়েছে ঝাপটা শুরু হয়েছে হরকত শুরু হয়েছে এই হরকত লাগতে 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 সাত আসমান ভেদ করে আর সে আসিম পর্যন্ত লেগে গেছে বাইর আমার আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন তোমার এই খবর স্বাভাবিক থাকে নাই আমি পর্যন্ত এসেছে ইদা জাকর তানি ফিনাফসি জাকার তুকা ফিনাফসি বান্দা তুমি যখন আমার জিকির করো আমি আল্লাহ তালাও তোমার জিকির আরম্ভ করে দেই নামে পাখিরা जगत सर বান্দা সাতার দিচ্ছে কার দরিয়ার মধ্যে বলে সাতার তো শুরু করেছে এই ধাপটি চলছে চলছে তো চলছে जिकिर करते थे मोहब्बत होते ही थे सोभान अल्लाह रबुल आलमीन सवाब देवें कि देवें ना विश्वनबी मुहम्मद रसुल्लाह सल्लाह अली सलाम मुख मिश्रित हादिस अल्लाह नबी सल्लाह अली सलाम बोलें उम्मतरा तुम्हरा जख सोभान अल्लाह बोले जिकिर करो बोले एक बार सोभान अल्लाह बोल आकाश एवं जमीन मस जत खाली जगह आल्ला रबुल आलमीन खाली जैगा सब द्वारा भरे दे आल्ला तला हल पवित्र सत्ता पवित्र जा গুনাহের ময়লা লাগানো অপবিত্র সত্তা ঠিক কি না আমাদের শরীরে গুনার ময়লা আছে না নাই কিন্তু আল্লাহ কি পবিত্র আল্লাহ কি আমরা তো আমাদের গুনাহের ময়লা মাখানো জবান থেকে জিকির করি গুনাহের ময়লা মাখানো কলক থেকে জিকির করি গুনাহের ময়লা মাখানো চোখ দিয়ে দেখে জিকির করি গুনাহের ময়লা মাখানো হাত प्रश्न उत्तर दें बागदा दे दुर्भिक्ष देखा दी मानुष खेते पानी पाए 
পানির অভাবে পশু পাখি মারা যাচ্ছে হারুনুর রশিদ বাগদাদের বাদশা এমন সময় বাগদাদের একজন অজোপাড়া গায়ের কৃষক বাদশা হারুনুর রশিদকে নিয়ে চিন্তা করে হারে আমার বাদশাকে তো আমি মোহাম্মদ করি তো পানির অভাবে আমার অবস্থা যেন তেন হয়ে আছে এলাকার মানুষ মারা যাচ্ছে না জানি বাদশা পানির অভাবে কেমন ছটফট করতেছে সোভান আল্লাহ आलोचना এই ডোবার মধ্যে কিছু গান্দা পচা পানি আছে কলসিতে করে পানি নিয়ে সোজা সোজা রাজার দরবারে চলে গেছে এখন দারোয়ান তো ঢুকতে দেয় না দুর্গন্ধ চড়াচ্ছে এই তুমি যেতে পারবে না কয় না আমি যাব। ধাক্কা ধাক্কি এক পর্যায়ে হারুনুর রশিদ তার মহলের উপর থেকে দেখেছে যে একটা লোক ঢুকতে চায় তাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না ডাক দিছে তাকে ঢুকতে দাও আসছে কি হয়েছে কয় বাদশা আমি আপনাকে মোহাম্মদ করি সোভান আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সালাম বলেন আখির জামান আর দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তের মানুষেরা আল্লাহ নবী সাল্লু আলী সালাম আপনাদের জন্য বলে গিয়েছেন যে তুমি যদি কাউকে মোহাম্মদ করো তাকে জবানে উচ্চারণ করে জানিয়ে দাও আমি তোমাকে ভালোবাসি আল্লাহ এটা বলা সুন্নাত এটা বলা কি স্কুল কলেজের ভাইরা বিয়ের আগে আপনাদেরকে বলার অনুমতি দেওয়া হয় নাই আবার উল্টা রাস্তায় হেঁটে দোষ আমার ঘরে চাপায় না বাইরে আমার বাদশা বলছে এখন কি হয়েছে আপনার জন্য পানি আনছি আপনি কি খান কেমনে থাকেন আমার বড্ড চিন্তা হয় তো বাদশা দেখে গান্দা পানি নিয়ে আসছে তো বাদশা তার উজিরকে ডাক দিয়ে কয় এই পানি ফেলে দাও কলসটাকে পরিষ্কার করো লোকটার কথাবার্তায় বুঝলাম সে আসলেই আমাকে মোহাম্মদ করে সুতরাং এই মোহাম্মদের একটা পুরস্কার দেওয়া উচিত সে গান্দা পানি নিয়ে এসেছে পানি ফেলে দাও কলসটাকে পরিষ্কার করো এরপরে আমার মহল থেকে দামি হীরা দানা মতি চুনি পান্না ভরে আমার এই প্রজাকে দিয়ে দাও সে এগুলো নিয়ে বাড়িতে বাদশার কি পানির দরকার আছে বাদশা পানির কাছে মোহতাজ বাদশার বাদশার সামনে যে পানি নিছে পানি ও গন্দা পচা কিন্তু বাদশা পানির দিকে তাকায় নাই বাদশা তাকাইছে কৃষকের কলবের দিকে ঠিক কি না ঠিক তেমনি ভাবে আমরা গুনায় জর্জরিত আমরা নাপাক সত্তা আল্লাহ রাবুল আলমিন পবিত্র সত্তা আমাদের জিকির আমাদের জবান দিয়ে জিকির আমাদের কাজে আমাদের কর্মের জিকির আমাদের হেবাদতের জিকির আল্লাহর পবিত্র সত্তা অনুযায়ী কিছুই হতে পারে না এরপরে হাকিমুল উম্মত বলেন যে দুনিয়ার সাধারণ বাদশাহ যদি অন্তরের দিক তাকায়া পানির দিকে না তাকাইয়া তার কলসটাকে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয় এমনি ভাবে আর সে আজিমের মালিক এরকম হাজার কোটি বাদশার চাইতেও বেশি মোহাম্মতের মালিক সুতরাং তার জন্য জিকির করো তার জন্য সব কিছু নিবেদন করে দাও আল্লাহ রাবুল আলমিন তোমাদের কলমের দিকে তাকাবে অন্য কিছুর দিকে তাকাবে না লাইঞ্জুরু ইলা লাইঞ্জুরু ইলা সুয়ারিকুম ও আমিকুম তোমাদের সৌন্দর্য চেহারা দেখেন না তোমাদের মাল দেখেন না শুধু পরিষ্কার করছে না সাথে পুরস্কারও দিছে আল্লাহ বলবেন না বলে শুধু পরিষ্কার করে নাই 
বান্দার কলব আল্লাহ তালা শুধু পরিষ্কার করবে এটা না বরং কলবকে পরিষ্কার করার পরে পরিষ্কারের সাথে পুরস্কার আছে না নাই এক চশমে জাদান গাফেলা যা শাহে না বাসি শায়াদ কে উনে গা কুনা দা গাহে না বাসি বিচার দিনে রোগ মালিক তুমি তোমার করুণা চাই অবুজ পাপি জীবন পাতা হতে দাও মুছে আজ লাঞ্চনা অপবাদ আর অভিশাপ যদিও গো না করো ক্ষমা জীবন মোদের শুধুই বৃথালা তাহলে গেল কয়টা সোভান আই উসাব বিহু সোভান আল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন হে আমার মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিসালাম আমি বরত্তময় আল্লাহ রাবুল আলমিনের তাসবি পড়ো সাহাবিরা বিশ্ব নবীর কাছে গিয়েছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সালাম মানবতার শিক্ষক ফিলোসফির নবী দার্শনিক নবী সাহাবিদেরকে বললেন কাকে ডাক দেই সব দেবেন কে আমরা সোভানের জিকির করতে রাজি আছি না নাই তার অর্থ শেষদার মধ্যে আমরা সাতার দেই কার মারে ভাতের দরিয়াই বাইর আমার আবার আল্লাহ রাবুল আলমিন নাজিল করলেন দৌড়ে গিয়েছে মানবতার মহান শিক্ষক বিশ্বনবী সাল্লু আলী সালামের কাছে আমরা মহান আল্লাহ রাবুল আলমিনের জিকির কেমনে করব তাসবি কেমনে করব আল্লাহ রাসুল বলেন তোমরা শেষদার মধ্যে রব্বে আজিমের তাসবি পড়ো আছে না নাই সোভান রব্বি আল আজিম কোন সময় বলি ফি রুকু ঐকুম রুকুর মধ্যে কিসের মধ্যে রুকুর মধ্যে সোভান রব্বি আল मापा ना कि नाम की मध्य बल्ला আল্লাহ রাবুল 
তৃতীয় কাতারে সাধারণ মুসলমানরা দাঁড়াবে চতুর্থ কাতারে কাফেররা দাঁড়াবে পঞ্চম কাতারে মুনাফিকেরা দাঁড়াবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মাপ দেবেন অথবা আদম আলাইহিস সালাম মাপ দেবেন অথবা যেই নবীর উম্মত সেই নবী তার উম্মতের জন্য মাপ নেবেন অথবা জিব্রাইল আমিন মাপ নেবেন এভাবে মাপামাপি হবে কার ওজন কতটুকু আমলের মাপ হবে এই মিজানকে আল্লাহ যখন তৈরি করেছেন সাহাবীরা বলেন রব্বুল আলামিন এটা দিয়ে আপনি কি করবেন আল্লাহ তাআলা বলেন এটা দিয়ে আমি আমলকে মাপব ফেরেশতারা বলে আল্লাহ এই যন্ত্রের মাধ্যমে মাপা হবে এই পরিমাণ আমল আমরা ফেরেশতারা করতে পারি না সুবহানাল্লাহ তাহলে এটার গুরুত্ব আছে না নাই পাল্লাটা কত বড় হবে আর কত ছোট হবে জানতে মনে চাই কি চাই না স্বর্ণ মাপ দেন না আপনারা স্বর্ণের মাপের যে দাড়ি পাল্লা এটা বড় না ছোট একেবারে ছোট কিন্তু মাপা হয় যে জিনিসটা স্বর্ণ এটা দামি না সস্তা আবার পাথর মাপার জন্য বড় দাড়ি পাল্লা আছে না নাই তাহলে মিজান নামক যে দাড়ি পাল্লা এটা কি ছোট না বড় জানতে মন চাই নেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে প্রশ্ন করেন আল্লাহর নবী উত্তর দিচ্ছেন মিজান নামক যে মাপ যন্ত্র এই মাপ যন্ত্রের বিশালতা কত এটা জানতে চাইলে আগে তাফসীরে মারিফুল কোরআনের ব্যক্ত গ্রন্থকারকে জিজ্ঞেস করেন আসমান এবং জমিনটা কেমন তিনি বলেন আসমান এবং জমিনের মাঝখানে যে খালি জায়গা আছে এই খালি জায়গাটা হলো 500 বছরের রাস্তা প্রথম আকাশ মোটা এবং পুর হলো 500 বছরের রাস্তা এভারেস্ট প্রথম এবং জমিন মিলে এক হাজার বছরের রাস্তা দিতি প্রথম আকাশ থেকে দ্বিতীয় আকাশ পর্যন্ত খালি জায়গা হচ্ছে পাঁচ শত বছরের রাস্তা দ্বিতীয় আকাশ মোটা এবং পুর হলো পাঁচ শত বছরের রাস্তা দ্বিতীয় আকাশ থেকে তৃতীয় আকাশের মাঝে মহাশূন্য খালি জায়গা পাঁচ শত বছরের রাস্তা তৃতীয় আকাশ মোটা এবং পুর হচ্ছে পাঁচ শত বছরের রাস্তা চতুর্থ আকাশ এবং তৃতীয় আকাশের মাঝামাঝি খালি জায়গা হচ্ছে পাঁচ শত বছরের রাস্তা চতুর্থ আকাশ মোটা এবং পুর হল পাঁচ শত বছরের রাস্তা চতুর্থ এবং পঞ্চম আকাশের মাঝখানে খালি জায়গা হল পাঁচ শত বছরের রাস্তা পঞ্চম আকাশ মোটা এবং পুর হল পাঁচ শত বছরের রাস্তা পঞ্চম আকাশ থেকে নিয়ে ষষ্ঠ আসমান পর্যন্ত মহাশূন্য এবং খালি জায়গা হল পাঁচ শত বছরের রাস্তা সব সব ষষ্ঠ আসমান মোটা এবং পুর হল পাঁচ শত বছরের রাস্তা এরপরে ষষ্ঠম আসমান সপ্তম আসমান সাত নম্বর আসমান এই আসমানটাও মোটা এবং পুর পাঁচ শত বছরের রাস্তা মাঝখানে খালি জায়গা পাঁচ শত বছরের রাস্তা বলুন জায়গাটা কম না বেশি অল্প বেশি না অনেক বেশি অনেক বেশি না অনেক অনেক বেশি অনেক অনেক না তার চাইতে অনেক আল্লাহ আকবার বলেন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী সালাম বলেন মিজান নামক যে মাপ যন্ত্র এই মাপ যন্ত্রটা এমন হবে এই মাপ যন্ত্র যদি প্রথম আকাশকে দিয়ে দাও প্রথম জমিনকে দিয়ে দাও দ্বিতীয় আকাশকে দিয়ে দাও দ্বিতীয় জমিনকে দিয়ে দাও তৃতীয় আকাশকে দিয়ে দাও তৃতীয় জমিনকে দিয়ে দাও চতুর্থ আসমানকে দিয়ে দাও চতুর্থ জমিনকে দিয়ে দাও পঞ্চম আকাশকে দিয়ে দাও পঞ্চম জমিনকে দিয়ে দাও ষষ্ঠ আকাশকে দিয়ে দাও ষষ্ঠ জমিনকে দিয়ে দাও সপ্তম আকাশ এবং জমিনকে যদি এই পাল্লার মতে উড়িয়ে দেওয়া হয় আমাদের আমল কি এত বড় এত বড় আমাদের আমল কতটুকু চিন্তা জাগে না ভাগে আমার কথা বুঝতেছেন এখন চিন্তা জাগে না ভাগে আমার এই দুই টাকার আমল মিজানের পাল্লায় রাখলে যেই পাল্লার মধ্যে আসমান জমিন সব উঠাই দিলেও ধরে যায় আমার অবস্থা কি হবে আল্লাহর নবী মানবতার নবী মানব দানবের নবী জিন ইনসানের নবী সাদা কালোর নবী আর আজমের নবী নবীদেরও নবী আল্লাহ আকবার বিশ্বনবী সাল্লাহ বলেন 
সাত তবক আসমান এবং জমিন উঠিয়ে দিলেও তাকে ওজন করার মত ক্ষমতা যেই পাল্লা রাখে এত বিস্তারিত এত বড় এত বিশাল এত বিস্তৃত পাল্লার উপরে যদি অবান্দা তোমার আলহামদুলিল্লাহ তুমি যে আল্লাহর জিকির করেছো আলহামদুলিল্লাহ বলেছো এক আলহামদুলিল্লাহকে যদি ওই পাল্লার মধ্যে উঠে দেওয়া হয় আলহামদুলিল্লাহ তামলাউল মিজান তোমার পাল্লায় শুধুমাত্র আলহামদুলিল্লাহর সওয়াব থাকার কারণে কিরামান কাতফানুন তোমার দুই কাঁধে দুই ফেরেশতা তোমার তোমার সাথে যে ফেরেশতারা আছে তোমার সাথে যে ফেরেশতারা আছে এই আমলকে লিখতে থাকে লিখতে 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 আমলের চিটকিট কুচিটকুট গুলো এত হয়ে যায় এত সওয়াব হয়ে যায় এত আদর দান করে এত পুরস্কার দান করে তোমার আলহামদুলিল্লাহর পুরস্কার লিখতে লিখতে এই পরিমাণ পুরস্কার হয়ে যায় যে পাল্লার মধ্যে সাত তবক আসমান এবং জমিন ধরে এত বড় পাল্লা তোমার আলহামদুলিল্লাহর সওয়াবের কারণে ওই পাল্লাটা চতুর্দিক তৈটুম্বুর হয়ে ভরে যায় তাহলে আলহামদুলিল্লাহর সওয়াব আছে না নাই এরপরের জিকির কি জোরে কন না ভালো লাগতেছে আপনাদের আর কিছুক্ষণ বলবো হজরত অচিরেই আমাদের মধ্যে আসতেছেন আলহামদুলিল্লাহ বলুন আল্লাহ কে মহান জন্মের পরে প্রথম সুন্নাত হলো বাচ্চাকে গোসল দাও প্রথম সুন্নাত কি বাচ্চাকে পরিষ্কার করো শরীরে লিকুইড আছে তরল পদার্থ আছে এরপরে কাপড় দাও এরপরে মোয়াজেন সাহেবকে ডাক দাও কানের সামনে গিয়ে কি বলবে এই লোকটা একসময় মৃত্যুবরণ করবে কি করবে না মরার পরে সুন্নাত আসে না নাই জন্মের পরের প্রথম সুন্নাত কি ছিল মৃত্যুর পরের প্রথম সুন্নাত কি বান্দাকে গোসল দাও সোভান আল্লাহ বলবে না বান্দার জন্মের পরে দ্বিতীয় সুন্নাতের কথা মনে আছে বান্দারে কি করো বস্ত্র দাও কাপড় দাও বাজার থেকে সাদা রঙের কাপড় কিনে আনো আল্লাহ রাসুল বলেছেন আল্লাহর কাছে প্রিয় রং হলো সাদা এজন্য তোমরা যখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাবা তোমরা যখন কবরে যাবা তোমরা যখন মেহের মসজিদে যাবা তোমরা যখন হজে যাবা তখন সাদা কাপড় পরো সোভান আল্লাহ জন্মের পরে দ্বিতীয় সুন্নাত হলো বান্দাকে সাদা কাপড় পরাও বান্দাকে কাপড় পরাও মৃত্যুর পরের দুই নম্বর সন্ন্যাত কি বান্দাকে জন্মের পরে তিন নম্বর সন্ন্যাত মোয়াজেন সাহেব খানের কাছে এসে কি বলবে আর জোরে বলি মৃত্যুর পরে তিন নম্বর কাজ হলো ইমাম সাহেব সিনা বরাবর দাঁড়িয়ে জামাতে নামাজ সলা কাদায় করার জন্য জানা চাই ইমাম সাহেব কি বলবে আল্লাহ আকবর আছে না নাই তাহলে দেখা যায় আমাদের গোটা জিন্দেগির প্যাগেজ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে তা সামনে থাকবে তার নাম আল্লাহ আরো জোরে বলি আল্লাহ ওমর রাদি আল্লাহ মুসলমান ইয়া রাসুল আল্লাহ আমি তো মুসলমান হয়েছে কিন্তু ইসলাম কি সত্য আস্তাহুল্লাহ ওমর কি কো ইসলাম তো সত্য আপনি সত্য নবী কয় হ্যাঁ সত্য নবী কয় তাহলে আমরা কেন বাইতুল্লাহর সামনে গিয়ে মাতাফে দাঁড়িয়ে আমরা মাকামা ইব্রাহিমকে সামনে রেখে আমরা হাতিমের সামনে আমরা বাইতুল্লাহর সামনে সাফা মারওয়ার পাশে গিয়ে আমরা সালাত আদায় করি না ইয়া রাসুল আল্লাহ আমাকে অনুমতি দেন আজকে থেকে ওমর বাইতুল্লাহর সামনে গিয়ে সালাত আদায় করবে ওমরের মাত্র তিন দিন আগে মুসলমান হয়েছে রাসুলের চাচা হামজা হামজা তিন মুসলমান হওয়ার তিন দিন পরেই মুসলমান হয়েছে কে অমর মাঝখানে মাত্র তিন দিনের পার্থক্য বলে এই দুই বীর একসাথে হয়ে সামনে একজন বলতেছে তাকবির আর একজন বলছে আল্লাহ তাকবির 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 আল্লাহ আকবর আছে না নাই পৃথিবীতে সবচাইতে বেশি মারাত্মক ভীত আওয়াজ হলো আল্লাহ আকবর যার সামনে কাফের মুশরিকরা ভয় পায় ঠিক কিনা এজন্য আজান দেওয়ার সময় মোয়াজিন যখন আল্লাহ আকবর বলে সমস্ত প্রাণী চুপ থাকলেও এক শ্রেণীর প্রাণী চুপ থাকে না নাম কি কুকুর নাম স্টার ডক যেই যেই বলেন ওইটার পরিচয় ওইটা কুত্তাই ঠিক কিনা অজু গোসল আছে ফরজ গোসল তাই আম্মম নফল বলে এইটা যখন আল্লাহ আকবর শোনে 
তখন এই তার সহ্য হয় না আল্লাহর হাবিব বলেন তোমরা যখন কুত্তাকে ঘেউ ঘেউ করতে দেখো তখন শয়তান থেকে পানা চাও কার কাছে তার কারণ সে যা দেখে তোমরা তা ওই সময় শয়তানে সে মারে দৌড় আল্লাহ রাসুল বলেন শয়তানে শুধু দৌড় মারে না শয়তানের পিছনে রাস্তা দিয়া বোম বাস্টিং হতে থাকে বোঝেননি আপনারা তাহলে বোঝা যায় আসাম দিলে সবাই ঠিক থাকলেও কুকুরের ঘুম হারাম হয়ে যায় এক শ্রেণীর কুকুর মার্কা মানুষ এদেশে আসে না নাই এরা সব শুনতে পারে কিন্তু আল্লাহ আকবর শুনলে এদের ঘুম হারাম হয়ে যায় ঠিক কি না এদের নাম আবার মুসলমান হয় শামসুর রহমান আমি তো বলি এরা শামসুর রহমান না এরা শামসুর শয়তান ঠিক কি না এরা রহমতের সূর্য হতে পারে না এটা শয়তানের সূর্য কুত্তার বাসর ঘর আছে বিয়া আছে বাচ্চা আছে একটা না অনেক তাহলে বাসর ঘর নাই বিয়েও নাই বাচ্চা তাহলে বোঝা যায় শামসুর রহমানদেরও যারা কুকুরের মতো আজানের আওয়াজ আল্লাহ আকবর সহ্য করতে পারে না ওদের বাসর না থাকুক বিয়ে না থাকুক পোলাপান আছে একটা না অনেক কুকুরের বাচ্চা কাচ্চা হয় ঘরে না রাস্তায় এজন্য তাদের জন্মানো পেতাত্তারাও রাস্তা দিয়েই ঘরে ঠিক কি না এরা বলে যখন খজরের আসান হয় তখন আমাদের মনে হয় বেশ্যা তার খরিদ্দারকে ডাকছে বলুন না উজুবিল্লাহ এরকম কথা বলার মতো লোক এদেশে আসে না নাই আমরাও তাদের প্রতিহত করার জন্য আসি না নাই সুতরাং আমি আমরা এত কাল টুপি নিয়ে ঝগড়া শুনছি পাঁচ কলি এক কলি লম্বা খাটো ঝগড়া আসে না নাই অথচ টুপির কোন জাত নাই টুপির কোন পাত নাই সব টুপি টুপি ঠিক কি না তো টুপি ওয়ালাদেরকে আলাদা আলাদা করার জন্য মাঝে মাঝে এরা ঝগড়া গুলো লাগায় কিন্তু টুপি ওয়ালারা যদি এক হয়ে যায় বুঝতে হবে তাদের রাম আর বামদের দিল্লি যাওয়া ছাড়া উপায় নাই ঠিক কি না এর ফল আপনারা দেখছেন মিস্টার নরেন্দ্র মোদী এই মুহূর্তে মানবতার সবচাইতে বড় দুশ্মন ঠিক কি না মানবতার সবচাইতে বড় দুশ্মন এদেশে আসার পায় তারা করেছিল তার বিরুদ্ধে কথা বলে নাই এমন কোন লোক নাই এমন কি আমরা যাদেরকে ভন্ন বলে জানি গিয়াস উদ্দিন তেহারি নাকি তাহেরি গিয়াস উদ্দিন তাহেরিও হুঙ্কার দিচ্ছে দেখছেন কি दलादलि चाह राजी निर्तनार এবার চুক্তিতে আসো আফগানিস্তান থেকে বলা হয়েছে 
তোমাদের সাথে এমনিতে চুক্তি হবে না চুক্তি হওয়ার পূর্ব শর্ত তোমরা এই দেশ থেকে চলে যাবে জীবনে কোনোদিন আফগানিস্তানে আসতে পারবে না এটাও মেনে নিছে সুবহানাল্লাহ কর না এমনি মেনে নিছে আপনাদের কি মনে হয় টুপি ওয়ালারা এক হয়েছে এটা সম্ভব হয়েছে ঠিক কিনা সুতরাং এই দেশের টুপি वाला পাগড়ি वाला দাড়ি वाला পাঞ্জাবি वाला আগলা वाला কালিমা वाला যদি এক হয়ে যায় আল্লাহর কসম এই দেশে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করা সম্ভব সম্ভব ঠিক কিনা গর্জে ওঠো মুসলমান গর্জে ওঠো আনমান বা শামকে রসে জঙ্গে বিনি পোস্তমান আমালম গর দরবিয়ানে খাতে খাবি নে সারে কাকে তোর জঙ্গে আয়াত বা কেসে খুনে মি গুনাহ রোজে ময়দা কে বগরি সব খুনে লস্করে আমি আজন্ন সৈনিক মোর কোন বাধা ভয় নাই মহান তেজে তরবারিতে সব বন্ধন কেটে যাই তুফান আমার জন্মের সাথী আমি বিপ্লবী হাওয়া জিহাদ জিহাদ বিপ্লব বিদ্রোহ মোর গান গাওয়া ঠিক কি না গতকালকে দেখেন নাই আপনারা যদি আমার দেশের ধন সম্পদ লুটে নিতে কেউ চায় আমি প্রতিবাদে জ্বলে উঠবই তবে জাহগার তাই হয় ঠিক কি না আবার কি হবে জোরে বলেন আবার কি হবে মুসলমান মুসলমান এখন আর পিছনের দিকে তাকানোর সুযোগ নাই সমস্ত ইখতিলাফ ভুলে আমাদেরকে ইতিহাস মান ইখতিলাফ আমাদের এক প্ল্যাটফর্মে আশা ছাড়া উপায় নাই ঠিক কি না আমরা তার জীবন্ত সামারা এবং নতিজা দেখেছি আল্লাহ কবুল করুক বলি আমিন বাইর আমার আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন ওয়াল্লাহু আকবার গিরাসুন ফিল জান্নাহ কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহু আকবার বলে আল্লাহ তাআলা এ বান্দার জন্য জান্নাতে নিজ হাতে একটা গাছ লাগায় দেয় আসমান জমিনের মাঝ বরাবর যত খালি জায়গা আছে অর্ধেকটা বান্দার জন্য সওয়াবের দ্বারা পূর্ণ করে দেন কে এজন্য আমরা আল্লাহু আকবার বলতে রাজি আছি না নাই আহাবুল কালামে ইলাল্লাহি আরবা আল্লাহর কাছে অতিব পছন্দনীয় এবং মনোনীত জিকির হচ্ছে চারটা সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহু আকবার আরেকটা কি মোহাম্মদুর আল্লাহর সাথে কোহে তুরে কথা বলেছেন আর মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লি সালাম মেয়েরা সে সিদ্রাতুল মন্তাহা গিয়ে আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন সোহান আল্লাহ তুমি আল্লাহ 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শুধুমাত্র আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু এই কালিমা দিয়ে তার এক গোলামকে নাজাত দিয়ে দিবেন বলেন সুবহানাল্লাহ লম্বা হাদিস শাইখুল ইসলাম শাইখুল আরবি ওয়াল আজম হোসাইন আহমদ মাদানি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি দেওবন মাদ্রাসার শেখুল হাদিস এবং মুরুব্বি ওমরায় যাবেন হজে সমস্ত শিক্ষকরা এসে বলছে মহতারাম যান ঠিক আছে কিন্তু তাড়াতাড়ি চলে আসেন বেশি দেরি করেন না কি করবেন তাড়াতাড়ি দ্রুত চলে আসেন উনি হাও বললেন না নাও বললেন না ফিলুল হাকিমে লা ইয়াখলু আনিল হিকমা উনি বললেন আল্লাহ আনতুম তুরিদুন ওয়া আনা উরিদু আনতুম তুরিদুন ওয়া আনা উরিদু ওয়াল্লাহু ফাআলুল লিমা ইউরিদু কয় তোমরাও চাও আমিও চাই কিন্তু তোমার আর আমার চাওয়া এক হলে হবে না কার চাওয়া এক হতে হবে আনতুম তুরিদুন ওয়া আনা উরিদু ওয়াল্লাহু ফাআলুল লিমা ইউরিদু আল্লাহ তাআলা যা চান তাই হবে ঠিক কিনা এখন আমি তো আপনাদেরকে হাদিসে বিতাও বা শুনতে চাই আর এক ঘন্টা লাগবে কিন্তু ওয়াল্লাহু ফাআলুল লিমা ইউরিদু আল্লাহ কয় তুই স্টেজ থেকে নাম কলু সুবহানাকা লা ইলমা লানা ইল্লা মা আল্লামতানা ইন্নাকা আনতাল আলিমুল হাকিম আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বরকাত